¿Testigos comprados? Esta es la pregunta que me estaba haciendo antes de irme a dormir. Mirad cómo estoy. Me iba a ir a dormir. Pero viendo la pedazo de entrevista que le ha hecho mi compañero Triun a Juan Gospina, no me podía ir sin resaltar este titular de los muchos que ha habido en esta pedazo de entrevista. Quiero que escuchéis lo que va a decir Juan Gospina y quiero que lo comentemos todos juntos. Yo no afirmo nada, yo me hago preguntas en base a las declaraciones de Juan Gospina. ¿Os acordáis de ese testigo? Hubo dos que llevaron al programa y ahora son soles con la cara tapada, de espaldas, son soles Onega, un programa de aquí de televisión de Antena 3, programa y ahora son soles, pues la propia son soles afirmó que vio la denuncia que ese supuesto testigo ejecutó contra Edwin Arrieta por acoso, os acordáis de lo que estoy hablando. Pues bien, uno de los muchos titulares que ha dejado esta entrevista, que os voy a pedir dos cosas, una que la veáis después de este vídeo si todavía no la habéis visto y dos, que me dejéis en comentarios si queréis que hagamos un directo juntos con toda la entrevista porque ha sido brutal el trabajo de Triumph y las palabras de Juango. Pero claro, yo me hago preguntas. ¿Testigos comprados? Es mi pregunta en mi libertad de pensamiento y opinión. Voy a dar al play, darle like, suscribiros, compartir el vídeo. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Mirad este vídeo hasta el final y después iros a la entrevista. Dejadme en comentarios si queréis que hagamos un directo con ella. Atentos. Por lo tanto, queda mucho trabajo por delante, queda una larga batalla y antes me preguntabas una cuestión. Yo estoy convencido que esta semana van a salir eh, novedades que van a dejar anonadada a gran parte de la opinión pública española. ¿Entre ellos podría ser algún testigo buscado de aquella manera o...? Bueno, yo participé hace varias semanas en un programa de televisión, puse el grito en el cielo sobre uno de los testigos que aparentemente estaban ahí, a raíz de ahí se iniciaron investigaciones y, y esta semana estoy convencido que vamos a, seguro, 100%, a sorprendernos con lo que hemos descubierto. ¿Habéis escuchado esto y lo que viene ahora...? Juan Gospina aquí lo que está diciendo es que han investigado uno de los testigos, ahora veréis lo que resalta Trium, que se refiere lógicamente a ese testigo protegido contra Edwin, ya sabéis, y aquí afirma Juango que se ha investigado a ese testigo y lo que vais a escuchar ahora de cómo se ha conseguido a ese testigo y va a ser una bomba informativa. Por eso yo me pregunto, ¿testigos comprados? ¿De ese testigo que salía con la carita oculta diciendo que tenía una denuncia? De las acciones de la defensa eh, en la búsqueda de estos testigos que salían con la carita eh, oculta. Las acciones de la defensa en la búsqueda de estos testigos que salían con la cara oculta. Yo no sé a qué se refiere. ¿A qué crees tú que se refiere? Déjame en comentarios mientras doy al play. Porque quiero que escuchéis otra cosa. Bueno, eso. Ya sé lo que. Ya me acordé lo que te quería preguntar. Preguntar antes. No preguntar, comentarte. Eh, con respecto a esta traductora, que ya sé que estamos volviendo para atrás y para adelante con ella. García Montes, en un, pela, en un plato de televisión, cuando salió. Es que tengo una pregunta para el final que no te la voy a decir ahora. Pero bueno, cuando salió lo que salió, él dijo que esa, que esa chica que iba de traductora no era una traductora. Que ella era una asesora contratada directamente por ellos y que formaba parte del equipo jurídico. Esas fueron sus palabras para referirse a Liz. Esto lo pregunta Trium porque, como sabéis, ayer salió una información... Bueno, yo estoy haciendo el vídeo hoy, pero como lo estáis viendo, para mí mañana, para vosotros es ayer, salió una información que esa tal Alice, la que va siempre con Rodolfo Sancho, sería una persona bastante influente, influyente perdón, en la isla que no simplemente es una persona que traduce y que consigue hoteles, Fixer se llama, ¿verdad?, sino que tendría más poder. Atentos. Interesante. Te digo porque sí. Bueno, que fueron esas palabras, que no pongo una en su boca que no haya dicho. <risa> bueno, te pregunto, eh, ¿tú has notado, aparte de haber hablado con el fiscal y tal, has notado alguna cercanía de él directamente con la defensa? Bueno, aparte de lo que se ha comentado de que se le ha visto cenando y tomando copas con el abogado, este pastel que dijo Daniel Sancho que era su abogado. No, yo, yo no he visto nada. Yo es cierto que tengo que decir que 
y, y toco madera, ¿eh? Respeto y confío en la independencia judicial tailandesa y que haya una sentencia justa que, que sea en la aplicación de la legalidad ejemplarizante y que no puede dejar un crimen impune en base a, a cuestiones que espero sean erróneas. Por, por lo tanto, el juez siempre correcto y en sala la fiscalía sin una coma, sin una eh, muestra de debilidad. Jamás. Además, tengo que añadir dos cosas. Una, el tailandés no es como el latino de expresivo, que su forma de, de dirigirse a nosotros es difícil. En salas suelen llevar mascarilla y encima está el idioma. Entonces, claro, es que se dicen cosas tan, con tanto detalle que es que parece que es una conversación en un pasillo de, de Plaza de Castilla, que son los jugadores de Madrid, en castellano, y eso es una realidad imposible. Oye, Juan, yo imagino que tú todas estas dudas que has tenido y todas estas incertidumbres que han surgido en estos últimos días se las has transmitido a tus abogados tailandeses que están allí y que, lógicamente, ellos son de allí y, y, y maman aquello, no como nosotros, ¿no? ¿Qué te han dicho ellos cuando se las has transmitido? Lo has dicho, yo me lo has dicho, oye, tío, esto, ¿tú qué estás viendo? No, no lo has dicho. Les preocupan, les preocupan. Y es lo que ha llevado a que tomemos una acción contundente. O sea, que incluso a ellos que son de allí les preocupa, lo están viendo igual que tú, que no es una cosa infundada que a ti se te haya venido a la cabeza así en un claro, arrebato. Yo, yo, yo en este momento, oiga, me está llegando esto, estoy viendo esto, esto que pasa, y me dicen, bueno, Juango, eso, eso que tú refieres, eso es así, eso es así, estamos en una, en una isla pequeña y esperemos y confiemos que, nos, que no, que tus inquietudes no estén, no, no sean eh, finalmente las que triunfen, sino que triunfe el análisis claro de la prueba, ¿no? Y le digo, oiga, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Vamos a denunciar, vamos a, a tirar del hilo, vamos a hablar con quien dice que ha visto o ha dejado de ver, ¿no? Y ellos, ellos bueno, también he de decir, eh, Triun, que una de mis inquietudes se consolida por mis abogados tailandeses. O sea, yo veo lo que veo, me encuentro el retraso. Me encuentro a gente ahí de la oficina consular. Nos encontramos ese asesor, asesora jurídica. Eh... Recordemos que en el vídeo anterior a este os he subido cómo Juan Gospina escrito una carta a la embajada y 20 minutos ha recibido información de fuentes del Ministerio de, de Asuntos Exteriores diciendo que no, que esto es normal, que el vicecónsul esté en la mayoría de las sesiones del juicio de Daniel Sancho, que eso es lo más normal del mundo. Hombre, por favor. Y luego se une, lo que me refiero a mis abogados, digo, pero es que esto no puede ser, esto es una vergüenza. Esto no puede ser. Es que esto no puede ser. Yo como ver, amante del derecho, o, o no, no sé, en la búsqueda de la verdad, digo, esto no, no es búsqueda de verdad, es juzgados, por favor. Algo hay para qué hacer, ¿no? A ver, qué menos, <ríe> qué menos. Eh, mira, esto me lo preguntó una, una compañera nuestra, abogada, y me dice, pregúntale a Juango si él ve, si él conoce, lo han comentado, si el abogado que le han puesto a Daniel es un abogado con experiencia, un abogado de poca experiencia, lo ve ávido, lo ve... Pues yo lo que puedo decir es que eh, viene en un coche de alta gama, en un Mercedes-Benz, creo que el valor de mercado son los 60.000 euros en España, en España, ¿El abogado? En España, en España, sí, 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 coche de muy alta gama. Eh... Esto no entiendo muy bien por qué lo dice Juango. ¿Vosotros qué explicación encontráis? Aquí Juango plantea que el abogado de oficio de Daniel Sancho tiene un coche de muy alta gama con ropa cara siendo abogado de oficio. Oye, que un abogado de oficio luego puede ejercer por otro lado, puede tener las dos posiciones, ¿verdad? De oficio y privado. Pero, ¿por qué creéis que lo dice? Eh, bueno, las preguntas eh, que formula no sé si son las más idóneas o las necesarias, porque luego nos encontramos que Daniel Sancho tiene que terminar los interrogatorios. Entonces, o, o, o el abogado no hace bien su trabajo, o es que Daniel hace mejor el, abogado, el trabajo que el abogado. ¿no? Eh, sobre su experiencia, no lo sé, porque no le conozco. Lo que yo veo en sala es que eh, es una persona que sabe desenvolverse, que viene en un vehículo eh, de alta gama, que sus síntomas externos de, 
ya vemos de riqueza o, 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 o su forma de vestir y de dirigirse a las partes es siempre muy correcta y, y como un compañero cualquiera que pudiéramos tener en, en, en España y, y además a mí jamás me gusta criticar a ningún compañero tampoco aunque sea tailandés eh, por lo tanto poco reproche puedo hacer al respecto yo creo que es alguien que sabe muy bien dónde está cómo se desenvuelve y, y que es alguien que, que conoce los tribunales y, y ya te digo, tribun, que el vehículo que tiene no, eh, lo ha comprado en, en un segundo mano. ¿eh? Hablamos del que se duerme, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. ¿Pero a qué se refiere con esto? Es que no entiendo la relación que, quieren con, que quiere plantear Juan Gospina con el nivel del abogado. Un abogado que se duerme, ahora Juango va a reconocer que así ha sido, no meditaba. Bueno, sí meditaba de forma muy profunda, ¿no? Pero ¿por qué buscar esa relación? No, te digo por qué, porque lo que salta a los no, medios... No se, no, se, no se duerme, no, medita, ¿no? Han dicho. ¿Pero tú lo has visto meditar? Yo le he visto meditar. ¿Y medita roncando o medita sin roncar? Bueno, eh, medita con profundidad, vamos a ver, eso es una sala pequeña... Con profundidad y alevosía. Eh, eh, bueno, a ver, te digo porque te. Aquí se quiere callar un poquito por respeto, pero vamos, es brutal la respuesta que dio Carmen Barfagón de no, no, no se duerme, medita. No, es que las bolsas son pachubasqueros. Voy a dejarlo aquí, dejadme en comentarios si queréis que hagamos un directo co comentando y analizando lo que ha dicho Juango en el canal de Triumph, esa pedazo de entrevista de Triumph. Pasaros por el canal de Triun, suscribiros al canal de Triun y gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme. Un saludito.